സെക്കൻഡ് മുറിയുള്ള സെക്കൻഡ് സെഷൻ വരുന്നത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിന് എന്തൊക്കെ ഈ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ അതേമാതിരി ഡിസോൾഡ് ഗ്യാസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ഓർഡർ ടേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതായത് പച്ചാത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പിന്നെ വെള്ളത്തിലെ ഹാർഡ്നെസ് ഒഴിവാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് അതിനെ സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താറുള്ളത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു വരുന്ന വലിയ വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡിനാണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൊയാകുലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് വിത്തൗട്ട് കൊയ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ടാങ്കിനകത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും മുകളിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ മെത്തേഡിനെയാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നോർമൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം ചുരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ബൈ കൊയാകുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് കൊയാകുലൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സിൽട്ടസ് ആൻഡ് പോലത്തെ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയും കൊളായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഫിൽറ്റർ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന് കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസിൻഫെക്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലോറിൻ ഓസോൺ അതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എയറേഷൻ എയറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഓർഡർ ഇതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വെള്ളവും എയറും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എയറേഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സോഫ്റ്റ്നിങ് സോഫ്റ്റ്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നെസ് ഈ ബാക്കി എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലെ ഹാർഡ്നെസ്സിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് മെത്തേഡിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ്നിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ലേക്ക് എന്നുള്ള ഇൻടേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൈമറി പ്രിലിമിനറി ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൂടെ പോകുന്നു സ്ക്രീനിങ് ആണ് പ്രിലിമിനറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ പോയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച കൊയാകുലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൊയാകുലൻസ് ആണ് അവിടെ സ്പീഡപ്പ് ആക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ബേസിനിൽ വെള്ളം അടിയിലും വല്ല വേസ്റ്റ് അടിയിലും വെള്ളം മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അതിനെ ഫിൽറ്ററൊക്കെ കടത്തി വിടണം അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ്രസൈറ്റ് സാൻഡ് ഗ്രേവല ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് അതിന് ശേഷം അതിന് നേരെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കടത്തി വിടണു അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്ക്രീനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ലാർജ് സൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്രീൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോൾഡ് സ്ക്രീനും ഉണ്ടാവും ഫൈൻ സ്ക്രീനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ലെസ് ദാൻ വൺ കുറച്ച് വലിയ ഈ സ്ക്രീനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുത
അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ബൈ കൊയാകുലേഷനിൽ ഒരു നല്ല കൊയാകുലൻ്റിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യണം ചീപ്പായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല ഹാംഫുൾ ആവാൻ പാടില്ല അത് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഇത്രയാണ് കൊയാകുലൻസ് ഇത്രയാണ് ആലം കോപ്പറസ് ക്ലോറിനേറ്റഡ് കോപ്പറസ് ആൻഡ് സോഡിയം അലുമിനേറ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ് ഗ്രേവൽ അതേമാതിരിയുള്ള ആന്ധ്ര ഫിൽറ്റർ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ബെഡുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ബെഡ് കൂടെ വെള്ളത്തിനെ കടത്തിവിട്ട് അതിലുണ്ടാവുന്ന മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എല്ലാം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റർ ഉള്ളത് സ്ലോ സാൻഡ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ആൻഡ് പ്രഷർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് ഒരു സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്കെച്ച് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻലെറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇൻലെറ്റിന് വരുന്ന വെള്ളം നേരെ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ നിൽക്കും ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാൻഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും അടിയിൽ ഗ്രാബലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും താഴ്ത്ത് അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നേരെ സാൻഡ് ലെയർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഗ്രാവൽ ലെയർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ആ ബാക്കി വരുന്ന വെള്ളമാണ് നേരെ ഈ അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസ് കൂടെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ആ ഓപ്പണിങ് കൂടെ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പോലെ ആ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാൻഡിലും അതുപോലെ ഗ്രാവലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കുറേ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അതിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അതിനെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററാണ് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വഴി വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻലെറ്റ് ചേമ്പറിൽ എത്തുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റേതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് ലെയർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഗ്രേവൽ ലെയർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അണ്ടർ ഡ്രെയിൻ കൂടെ നേരെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അണ്ടർ ഡ്രെയിൻസിന് നേരെ അത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളം നേരെ ഇവിടെ വാഷ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സാൻഡിൽ സാൻഡിലും ഗ്രേബലും കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് വാഷിങ്ങിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് വാഷ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാൻഡ് ലെയറും ഗ്രേബൽ ലെയറും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇത് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഫിഗർ നന്നായി പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ കമ്പാരിസൺ ചാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്നത്തെ എക്സാമിനും ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലത്തെ പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ബാക്കി സ്ലോ ഫിൽട്രേഷന് മുന്നിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മറ്റിൻ്റെ കേസിൽ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അത് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സാൻഡ് സൈസ് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സാൻഡ് സൈസ് ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മും റാപ്പിഡിൽ ത്രീ ടു ഫോർട്ടി എം എം ആയിരിക്കും സ്ലോ സാൻഡിലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് സാൻഡിൻ്റെ കേസ് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഫിൽറ്റർ സാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സൈസ് രണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇപ്പം ഏരിയ കൂടുതൽ വേണം പക്ഷേ റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ കുറച്ച് ഏരിയ മതി ഈ സ്ലോ സാൻഡിൽ റേറ